第四章，只有信的人得享安息。我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人，得以进入那安息，正如上帝所说：我在路中起誓说。他们断不可进入我的安息。其实造物之功，从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说，到第七日，上帝就歇了他一切的功。又有一处说，他们断不可进入我的安息。既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不顺从，不得进去，所以过了多年，就在大卫的书上，又限定一日，如以上所引的说：你们今日若听他的话，就不可硬着心；若是约书亚，已叫他们享了安息。后来，上帝就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的功。正如上帝歇了他的功一样，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不顺从的样子跌倒了。上帝的道是有功效的，上帝的道是活泼的，是有功效的。比一切两人的剑更快，甚至云与灵、骨节与骨髓，都能刺入否开，连心中的思念和主意都能辨明，并且被做的，没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前。都是赤露敞开的。大祭司耶稣能体恤人的软弱。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因我们的大祭司。并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤蒙恩惠作随时的帮助